Padre Daniel Baba Skofu Pamoja Na Sheikh Alifika Mweshimiwa Mwenezi wa chama chapapinduzi kutoka mkoa wa Geita ndugu yangu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wilaya ya Butiama mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wilaya ya Loria rafiki yangu namba tatu. mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wilaya ya Bunda rafiki yangu na mdogo wangu Gemanwa mzee Kafiti Baba yangu rafiki wa Mwalimu Nyerere muasisi wa Mwalimu Nyerere Foundation Mheshimiwa mbunge mwenzangu wa Afrika Mashariki ambaye au kwa bahati mbaya au kwa makusudi ulisahau kusema mimi ndio mwenyekiti wako kule Mimi rafiki ulisahau Uliwaambia huyu mafungoro pia ndio mwenyekiti wetu kule Basi sidi aliyewekesha Eh uh, utusamee makosa yetu kama na sisi tunavyowasemea wale tukosea. <laughs> Mheshimiwa wa msanii nguli wa Tanzania. Lady JD maarufu Jide. Jide amenifurahisha. Walimpamba hapa. Akasema jamani msinipambe sana nimekuja mwenyewe kama Lady JD hapa. Msije mkasema nimewakilisha wenzangu wakati wa kunituma. Au vipi? Kaka yangu mzee mkono mbunge wa jimbo letu la Labutiamba alisema mimi naitwa captain mstafu jamani mimi sio captain mstafu mimi ni lieutenant mstafu <laughs> eh mambo ya jide una, una, unasaisha historia au <laughs> wenyewe wenye vyovyao wasije wakanikamata 
Sisi ye moye. Pamoja na wengine wafika wazee wa Butiama. Chifu. Na wageni wengine walikuwa waliweza kufika na wasioweza kufika. Japo hampo lakini natoa pia natambua huko mlipo maraisi wote wa staffu wakiongozwa na mzee Mwinyi maarufu mzee Ruksa mzee Ruksa shikamo huko ulipo <laughs> na najua hata ningekuuliza hapo ungeniambia dogo Ruksa and <laughs> Rais mstaafu mzee Mkapa, maarufu mzee wa Ukapa. <laughs> na hakika hata huko alipo ningemuomba, sikwahi kupata nafasi hiyo, lakini ningemuomba angeniambia nenda kwa ukweli na uwazi. <laughs> Pamoja na wengine wote itifaki imezingatiwa mabibi na mabwana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Kaifati. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesimama mbele yenu kwa unyenyekevu mkubwa, mimi naitwa Makongoro Nyerere. Muda wetu ukiruhusu maana nipende au nisipende, leo lazima nijitambulishe kwenu iwezekanavyo. Muda utaruhusu. Lakini sasa hivi kwa kifupi mimi naitwa Makongoro Nyerere, mbunge wa Afrika Mashariki. Mwenyekiti wa wabunge wa Tanzania wanaowakilisha Tanzania katika bunge la Afrika Mashariki. Nimetarishiwa hotuba. Naiona? Nzuri kweli. Lakini kwanza mimi naomba hebu kwanza tuzungumze kuhusu utaratibu. Kuhusu utaratibu kwanza tuelewane nimekwisha simama hapa. Nina nia ya kutangaza nia lakini bado sijatangaza nia. Eh, tumeelewana? <laughs> Leo kwa unyenyekevu mkubwa nimekuja mbele yenu. Ninayo nia ya kutangaza nia lakini bado sijatangaza nia. Na ningali sijatangaza nia ndio ninachosema hebu kwanza tuzungumze kuhusu utaratibu Utaratibu ambao mimi ndicho chama nitakachopita kugombea chama cha mapinduzi Utaratibu wake ukoje Mnamo tarehe tatu ya mwezi Mei na tarehe 24 ya mwezi Mei Halmashauri kuu ya taifa ya chama cha mapinduzi ilitoa ratiba ilikutana Dodoma mwezi wa 5 ikatoa ratiba tulitangaziwa kabla ya halmashauri hiyo kukutana tulitangaziwa kwamba kutakuwepo agenda nadhani nne agenda moja wapo ilikuwa ni kututolea ratiba sana na kutuambia kwamba kuanzia tarehe fulani hadi tarehe fulani mbona unataka kugombea nafasi mbalimbali udiwani ubunge na, na uongozi wa juu wa nchi yetu mtaanza kufanya shughuli hiyo kama mnakumbuka vizuri walisema agenda moja wapo katika hizo agenda nne halmashauri kuu ya taifa itapitia rasimu ya ilani ya uchaguzi itapitia rasimu ya ilani ya uchaguzi rasimu ile inaandaliwa na kikundi cha wataalamu wakiongozwa na kaka yangu mpendwa anaitwa Steven Masato Wasira ndio mwenyekiti wa kamati inayotengeneza ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi ambayo tutaitumia mwaka 2015 hadi 2020 Irani haijatoka
Ilani ile ndio inazungumza mambo yote ambayo mgombea wa chama cha mapinduzi anatakiwa sasa aende kuyanaki. Mambo ya elimu yako mle. Ajira za vijana viko huko. Kilimo kwanza kipo huko. Michezo na wasanii viko huko. Madini viwanda na biashara utalii kila kitu kiko pale Rasimu ile itapitiwa tena mwezi wa saba. na Halmashauri ya Taifa Ikishapitiwa na Halmashauri ya Taifa bado haina baraka kuanza kutumika au kuanza kutajwa tajwa Inabidi mpaka ipelekwe kwenye mkutano mkuu. Mkutano mkuu utakaa tarehe moja na tarehe mbili. Tarehe moja katika agenda moja wapo za mkutano mkuu ni kuisikia ile rasimu na kuithibitisha na kuipitisha. Chama cha mapinduzi kina utaratibu wake. Chama cha mapinduzi kinaongozwa kwa pamoja. Sizuki mimi makongoro nyerere na rafiki zangu ambao tumeandaliana ratiba eh, utuba nzuri nikaanza kuzungumza kabla ya ilani ya uchaguzi hiyo utuba yangu ikipishana na ilani ya uchaguzi wa kulaumiwa nani mimi mpango wa kulaumiwa sina Sikuja hapa kwenu kabla ya ruksa ya chama cha mapinduzi kuanza kusema kilimo mimi nitafanya hivi mi nani <laughs> Maana tunapoongea hapa Ah mimi nataka leo niseme ukweli au niseme uongo Ah kama mnataka niseme uongo mniambie bwana nifunge virago niondoke zangu <laughs> Tutakapozungumza ni kwamba niko hapa kukiri kwamba sehemu ya tatizo kubwa la chama cha mapinduzi ni kuto kufuata utaratibu na niseme mapema ukiona hapa duniani kuna kazi inaombwa kwa utaratibu halafu wanajitokeza watu wanaujua ule utaratibu hawaombi hiyo kazi kwa kufuata utaratibu Hao wasitukie mapema sana wafai. Sisi ya moyo. Kazi hii ambayo nimekuja kutangaza baadaye nitatangaza nia kwamba nikija nikaiomba kazi hii. Kazi hii ina utaratibu wa jinsi ya kuiomba. Huyombi ovyo ovyo tu na sehemu ya utaratibu wa kuomba kazi hii utaratibu mmoja wapo ni kusubiri unaambiwa subiri iko siku kwa niaba ya mashauri kuu ya taifa au katibu mkuu au katibu mwenezi wa taifa atasema tarehe ya kuanza kufanya kazi hii ni kuanzia tarehe fulani kuchukua fomu mpaka tarehe fulani kweli au si kweli Halafu unakuta mtu mwingine anaitaka kazi hii kaianza kabla ya kuambiwa hiyo tarehe je kishaanza huyo mtu msitukie Ukiona mtu anaomba kazi ambayo kuombwa kwake inatakiwa iombwe kwa utaratibu utaratibu ule ye anaujua lakini haufuati siku kimpa mtu huyo kazi Biashara ya kwanza atakwenda pale ni kufuta ule utaratibu kabisa, kutafuta utaratibu wa kwake akae mpaka awe mfalme wa nchi. Usimpe. Usimpe hiyo kazi. Sikuja leo kuzungumza majina ya watu, lakini sasa tafanyaje? Mifano yenyewe ndio inafanywa na sisi. 
mifano inafanywa na CCM CCM wanafanya mambo ukiwatafuta wapinzani ukawa unawasingizia mambo yote yako hapo na yanafanywa yanafanywa na viongozi wa CCM ambao wameshiriki kuweka huo utaratibu ni viongozi wetu ambao wana vikao vya maamuzi vya kuamua huo utaratibu juzi nasikia kaka yangu mpendwa Edward Ngwai Loasa ametangaza nia na alipotangaza nia naye alikuwa na rafiki zake kama hivi hivi tu wakamtayarishia mambo we mimi nitafanya hivi mimi nitafanya hivi mimi nitafanya hivi wajua kaka zangu wananifahamu si nilikuwa nao miaka mitano walimeshurikiwa taifa <laughs> wananijua huwa sina kinyongo lakini huwa sina mchezo mimi nakuuliza wewe Loasa we nani <laughs> Tanzania <laughs> Wawe umesoma kwamba tunapitisha rasimu rasimu hiyo itabarikiwa na mkutano mkuu wewe unatangulia kimbele mbele we nani <laughs> Kuna mkubwa wangu wa kazi nasikie jana Dodoma mdogo wangu mkubwa wangu wa kazi mwiguru mchemba naibu katibu mkuu wa chama utaratibu huu anaujua naye alikutana na rafiki zake wakatayarisha tayarisha kingangana ngangana kama hiki <laughs> naye akasema mimi nitafanya hivi mimi nitafanya hivi nitafanya hivi wewe dogo wewe nani <laughs> wewe nani Yaani tumekuonjesha tu naibu katibu mkuu ndio unajisahau? Ndio unatudanganya sasa tukupe vyote. Sikuja kumlaumu mtu lakini nakuja kusema chama changu chama cha mapinduzi bado ndicho chama bora lakini kina maradhi. Kama baba. Na basuti ni wewe. Kaka yangu mpendwa. Mzoefu kweli. Na yeye naye jana kasahau kwamba yeye ndiye mwenyekiti wa rasimu ya chama cha mapinduzi Mwanza. Kaka yangu tunapendana kisi naye ananijua bwana sasa nitaharibikia ukubwani. Naye ananifahamu. Sasa sijui sahau kwamba na mimi dogo leo nena. Na, eh. <laughs> Uone matatizo ya chama cha mapinduzi. <laughs> Mjumbe wa kamati kuu mwenyekiti wa kamati ya wataalamu ya kutengeneza ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi na anaenda kutuambia pale unajua eh, mimi nitakapokuja eh, basi hata ili jembe la mkono litakuwa ni hadithi. Wewe nani? <laughs> Au au kwa kuwa yeye ni mwenyekiti wa hiyo ilani labda ndio alikuwa anatueleza lakini namna unaotueleza wagombea tuko wengi usichochezee rafu iache kwanza sina mashaka kabisa kuhusu uwezo wa kaka yangu mpendwa Stephen Masato Wasira Nikiwa kijana mdogo nasoma shule za sekondari tulikuwa tukija hapa likizo yupo Rais wa nchi yetu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambara Ginyeri nami wakati unatoka shule mtoto wa rais au vipi <laughs> mkuu mkoa wa mara yupo mpaka nimemaliza shule ya sekondari na kwenda Uganda kupigana vita nikabakia huko miaka miwili mzee wasira yupo <laughs> sina mashaka kuhusu uzoefu wake mzee nyerere na staffu 
Mzee Wasira alimwaga mzee Nyerere, alafu yeye akabaki. Yupo. <laughs> Wasira! Akaja mzee Mwinyi. Mzee Ruksa naye akaja. Nadhani wasira alijieleza kwamba mzee mimi ni mzoefu mimi ndio tulikuwa na baba wa taifa. Mzee Mwinyi naye akamchukua, wasira akawa yupo. <laughs> mzee Mwinyi kama mzee Nyerere akamaliza muda wake, akaondoka. Mzee Wasira akamuaga halafu yeye akabaki yupo <laughs> akaja <laughs> akaja mzee mkapa wasira akampokea na akabaki yupo <laughs> Mzee Mkapa akamaliza muda wake. Baada ya miaka kumi mzee Mkapa kumaliza muda wake, mzee Wasira akamsindikiza, halafu yeye akabakia. Yupo. Akaja mzee Kikwete. Mzee Kikwete amempokea mzee Wasira na ameendelea kuwa. Yupo. Kumbesha toka maneno yanaitwa kungatuka. Kwa mzee Wasira hiyo hiyo vocabulary haipo ya kungatuka unaenda wapi? Unamwachia nani? Kwa sasa hivi mzee Kikweta anataka kuondoka, mzee Wasira anataka amwage, halafu abakie. Yupo. <laughs> <laughs> Nachoka sana. <laughs> Nasema sina mashaka na uadilifu wa mzee Wasira. Maana asinge kwa muadilifu kiasi hicho. Mzee Nyerere yupo. Mzee Mwinyi yupo. Mzee Mkapa yupo. Mzee mze Kikwete na hata kuondoka, yeye anataka abaki. Yupo. <laughs> uadilifu wake sina mashaka na anaposema mimi ni mwadilifu sina mashaka lakini mzee Wasira unapoitangulia ilani ya uchaguzi kabla ya mkutano mkuu mi uadilifu wako mimi naona si ndofahamu mimi nakushtukia <laughs> sasa mmenielewa eh yeah. e, ili kwa utangulizi ili tuelewane yeah. chama na mapinduzi wajipange vizuri au si ndio na mimi na nyinyi wote tujipange nao sawa yeah. kwamba ile ilani <laughs> kabizi <laughs> 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 Chama na mapinduzi wana tabia ya kusema kwa maneno Chama kwanza mtu baadaye lakini kwa vitendo wako mimi kwanza chama baadaye <laughs> mwaka 94 mkutano mkuu wa chama ulikutana ulikuwa una ajenda nyingi mimi naomba nikumbushe mbili za kihistoria sawa sawa ndugu zangu kwanza Wakati huo baba wa taifa wa Mwalimu Nyerere alikuwa amekwisha staafu uongozi wa nchi yetu kama rais wa nchi yetu kwa muda wa miaka miwili lakini alikuwa bado ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Alifika akauomba mkutano ule muda wa mwenyekiti wangu bado kidogo. Lakini pamoja na hayo Naomba mniruhusu nijiuzulu akasema 
ni jambo la busara mwenyekiti wa chama ndio huyu huyu awe rais mnakumbuka na akatoa sababu zake mimi nitazirudia kwa ufupi alisema nyinyi wa Tanzania leo mna bahati mimi mwenyekiti wa chama na rais wetu mwinyi tunaelewana inaweza ikaja ikatokea hatuelewani itakapokuja kutokea hali ya namna hiyo mwenyekiti wa chama haelewani na rais hiyo hali ni ya kutisha ni ya hatari na ni ikaogopa inaweza kutikisa nchi yetu ni afadhali kiongozi wa juu awe mtu mmoja tuliyemwamini akiharibu kwenye serikali basi utaratibu wa kuondolewa kwenye serikali kwa kupitia bunge upo kwa mujibu wa katiba ataondolewa akiharibu kwenye chama basi utaratibu wa kumuondoa kwenye nafasi ile kwenye chama upo utafatwa ataondolewa tutaweka mwingine lakini huyu mwingine pia tutakaye mweka awe huyo huyo mtu mmoja mnakumbuka akatoka na yeye ndo alikuwa mwalimu wetu mkuu tangu wakati huo huo ndio utaratibu tunaofuata baba wa taifa mwalimu Nyerere alikuwa huwa anaona mbali hayo hakuyaona lakini yalikuja kutokea Malawi Rais Bakili Muluzi alipostaafu alikuja akatafuta rafiki yake anayemwamini wala hakuwa wa chama chake akawaambia kwenye chama chake tumwachie huyu Marem Bingu wa Mfarika wenzake kwenye chama wakasema huyu umetoka naye wapi mbona hatumjui akasema msiona wasiwasi sikiliza kutoka kwangu unaanzisha chama cha siasa badala ya kwamba kiongozwe kwa pamoja unaamua hapana chama hiki kitaongozwa na ninavyotaka mimi wakampa yule bwana uraisi kufika kule tu kaanza matatizo wakawa hawaelewani na mwenyekiti wa chama akiwa ikulu akajitoa kwenye kile chama akiwa ikulu akaanzisha chama chake na uchaguzi uliofuata ulipokuja chama cha Bakili Muruzi kikabakia upinzani <laughs> yeye akawa ameondoka na nchi na mpaka leo chama cha Uibara mwingine ndio kitaongoza Malawi mimi natoboa andaeni sindano na uzi <laughs> au vipi <laughs> halafu <laughs> mimi hao watu wanachekesha sana walikuwa lofa kweli wamekaa kama mtoto wa binduzi kuna hela zikiwa pata zaharali lakini mimi nafikiri nyingi wameiba tu tena sio kwamba wameiba nje wameiba hapa hapa Tanzania sasa wampata vihela wanatuona sisi wengine ambao sio wezi sisi watu wote wajinga wao ndio wajanga kwa sababu wao wezi eti tumfukuze kikwete rais kikwete binamfahamu ni mtu mwadilifu sana Yeye kama mwanadamu anaweza kuwa na mapungufu yake na mimi nadhani kama kuna pungufu moja la mheshimiwa Kikwete. Anapenda sana marafiki zake. Basi ndio kosa lake. Kwa bahati mbaya wewe rafiki zake wengine vibaka. wanamharibia kazi kweli <laughs> wale rafiki zake wanamjua huyu ni rafiki yetu ukishakuwa rafiki yake kikwete kikwete ni mzito sana kumwambia rafiki yake mapema kwamba wewe bwana unakosea tunaharibu hii kazi Na wao hawamtendei haki kwa sababu kama mtu ni rafiki yako mfanyie heshima. Usimwaribie kazi. Lakini kibaka ni kibaka tu. Hata ukimpa gari ya serikali na tembea na bendera ya Tanzania, kibaka ni kibaka tu.
kibaka unatakiwa umgundue mapema na umstukie mapema vinginevyo watu watakustukia na vipi mbona bado uko naye kila siku ule <laughs> Bona sama. <laughs> juzi juzi tena tumesikia kwenye vyombo vya habari. Vibaka wetu wachache wa chama cha mapinduzi eti wameita wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa Dar es Salaam kuelekeza kwamba mkutano huu wa halmashauri kuu ya taifa huu uliokwisha juzi. Eti wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa wakienda pale wakahoji Mlisikia mkusikia Eti waende wakahoji hii kamati kuu iliyopo ni halali au sio halali Mlisikia mkusikia Mimi ni mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa Nilikuwa nasubiri hao vibaka wa wadanganyi wa jumbe wa mashauri kuu ya taifa Kwa sababu unajua nyinyi huwa mjui. Mimi hapa nikikutana na mwenyekiti wa mkoa one on one. Mwenyekiti huyu ni bosi wangu. Na mtu anayetaka kazi ambayo inatakiwa kwa utaratibu, halafu anavunja utaratibu ile ipate, usimpe. Usimpe. Unampa ili iweje ataharibu utaratibu, si anajua kwamba aliipata bila utaratibu. <coughs> Yaani unampa mtu kazi ambaye anajua kabisa wewe unajua yeye apende utaratibu naye anajua wewe upende utaratibu. <laughs> Alafu unampa wewe rais wetu tutashika adabu yetu. <laughs> Wanasema majuto ni mjukuu. Kwa sababu haya ni yalitokea wakati huo mimi nipo chama cha mapinduzi. Na baba wa taifa nilikuwa napata nafasi mara kwa mara ya kuzungumza naye. Nimekuwa nikimuuliza sasa mzee mbona unatuarivia chama chetu? wananchi wameulizwa asilimia 80 wataki Nisijua kwamba huko mbele ya safari na mimi ningekuja niponee huko huko kambi ya upinzani <laughs> Nilikuwa CCM kweli mimi CCM dam dam Mimi ndio nilikuwa mwenyewe yena yena eh Mwaka 1995 Niliamua kugombea ubunge wa Jimbo la Arusha mjini kupitia chama cha mapinduzi na nilitangaza kwa vyombo vya habari Tangaza kwa vyombo vya habari Jimbo la Arusha sio kubwa sana Siku hizi nasikia linakata 20 lakini wakati huo ilikuwa nakata 17 tu Mimi nilikuwa afisa jeshi mstaafu afya yangu nzuri Mungu bariki hata gari nilikuwa sina Kwa nilikuwa nakwenda kata moja hadi nyingine kwa mguu tu aswa jeshi jeshi la nitu wa Tanzania gari yangu kiatu kuna viatu kama pia mbili vilipisha kipindi hicho <laughs> <laughs> mimi gari yangu ya kwanza nimekuja kupata baada ya kuwa mbunge wa Arusha na washukuru sana wananchi wa Arusha Mungu awabariki sana bila wao nisingenunua gari na bila wao nisingekwenda kuapishwa kama mbunge pa Mungu awabariki sana huko huko Arusha ndio kuna wanaume wamekaa huko eh nikatangaza kwamba nitagombea jimbo la Arusha mjini kupitia chama cha mapinduzi. Siku hiyo natangaza Ah mwacheni bana huyu rafiki yangu mimi nilikuwa against CCR nyinyi mna shida gani bwana huyu jamaa yangu bana. Wakati huo natangaza siku hiyo ambayo natangaza baba wa taifa alikuwa amesafiri nje ya nchi mfululizo wa nchi 47 bila kurudi. Na aliporudi alikuwa na hamu ya kuzungumza na Watanzania. Kwa aliambiwa wasaidizi wake wakawa wamemtarishia alifika kama leo kesho yake akawa Kilimanjaro hoteli anazungumza na Watanzania kuhusu sifa za rais ambayo tunamhitaji na mimi bila kujua siku hiyo hiyo na mimi nikaita waandishi wa habari na mimi nikawa pembeni yake na mimi na waandishi wangu wa habari nazungumza kwamba na mimi nitagombea ubunge wa Arusha eh sasa miaka fulani hivi ya 70 hadi 80 mzee Nyerere jina lingine alikuwa anaitwa mzee Kifimbo eh na mimi ninacho sasa <laughs> Sasa kifimbo mkubwa alikuwa Kilimanjaro Hotel. Kifimbo mdogo nilikuwa Dar es Salaam Hotel. <laughs> Ile hotuba tunaweza kuisahau lakini kuna sehemu moja ambayo mimi huwa inanisaidia kuikumbuka kwa haraka. 
pale ambapo mwalimu huyu anasema huyu sifa zote anazo lakini mkara <laughs> na mimi nilikuwa pale nazungumza hayo baada ya kutangaza kama hivi nikasema ngoja nisubiri hata siku moja au mbili magazeti yafike Arusha halafu niende kule nikarudi Arusha nikapanga ratiba yangu ya kutembelea zile kata watu wiko tushaelewana tushakubaliana chama cha mapinduzi wameniambia sasa wewe ndio tunakupa nikarudi kwenye zile kata na watafuta wale wenye viti wakata siwaoni si si moyo nikibahatika nikampata katibu wakata katibu wakata anambia wewe mbona unaharibu haribu utaratibu chama hiki kitu utaratibu wake bana kwani vipi hata kunijibu anijibu ana sura mbaya kuliko hii ngumu kesho yake inakwenda kata nyingine naambia wewe subiri hapo wajumbe watakuja hapa hapa nakaa mpaka giza linaingia haja hatokei hata mjumbe mmoja kazi ya sisi ya mwili nikirudi nyumbani na mke wangu wakati ule hakimu mkazi wa mkoa sio boss lakini naye ni hakimu kulikuwa kuna mama mwingine anaitwa mama Munuo yeye ndo alikuwa hakimu mkazi mkuu kwa mahakimu wa kazi wa mkoa wa Arusha nikirudi nao anaambia leo vipi hapa nipo mimi na washangao wenzangu najua wakati ule walinipa moyo halafu waliponipa moyo mimi nikatoka kwa hasa leo narudi siwaoni lakini kiwaona umenuna <laughs> sisi emoi <laughs> ikawa kila nikirudi ananiambia kuna wazee fulani wa sisi wanakuja hapa wanakutafuta nani naambia mzee Liza na mzee Mole naambia sawa nitakwenda kuwaona kwa sababu nilivyopanga hiyo kata ndio nimepanga mwisho Ngoja kwanza niendelee na ratiba yangu. Nilikwenda kata zote sita kuwaona viongozi wa CCM wakati ilikuwa ni bahati. Na ukiwaona wamenuna kweli. Najiuliza hivi hapa tuligombana lini? Au tuligombana nini? Basi siku ya siku hiyo ilifika ili kwa nimebaki hiyo kata yangu moja, mzee Liza alikuwa mwenyekiti mstaafu wa kata hiyo inayokaa mimi pale Arusha. Mzee Molel yeye sasa ndo alikuwa mwenyekiti aliyerithi ziwa kutoka kwa mzee Liza. Sasa anayeniita ni mzee Liza amempuma mzee Molel. Bas siku ya asubuhi mimi nimeondoka saa mbili asubuhi nimekwenda kwenye kata yangu kuingia pale nikamkuta mzee Molel. Mzee leo kumuona nikamwamkia baada ya kumwamkia akasema bwana tulikuwa tunakutafuta ndio mke wangu ameniambia mbona ukuja akasema nilikuwa namalizia ratiba kwa sababu nyinyi kata yangu hii nilitaka nije mwisho akanivuta mkono hatukukaa ofisini tukaenda nyumbani kwa mzee Liza kufika kafurahi usiongee kitu akaitwa mama Liza akapika chai tukanywa na ndizi tamu za kukaanga na vitumbua kumaliza mzee akaniuliza eh makongoro tuko tunakutafuta kama nilipata ujumbe wenu mbona ukuja nikamwambia kwa mimi nilikuwa na ziara hiyo haya tuambie kwenye ziara huko vipi Nipata. Dogo wewe nia yako ni njema. Uadilifu wako ni mwema lakini uzoefu wako mdogo ndio maana tulikwambia dogo. Njoo kwanza achana kuzunguka huko njoo. Sasa mimi eh. Sawa kanieleza. Kweli mambo yalikuwa mazuri. Lakini baada ya wewe kutangaza na magazeti yakafika huku tumepewa maelekezo kwa kuwa wewe ni mtoto wetu wa kata yetu tunakuambia njoo usihangaike kuna maelekezo tumepewa kutoka ngazi za juu Na kwa mujibu wa maelekezo yale kutafanyika jambo kadhaa 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 hatimaye kwa utaratibu wa chama cha mapinduzi kura ya maoni hapa wilayani hutashinda mimi ndio ah wanaambia eh hey, ndio watu kwa tunakuita wacha kuzunguka zunguka hiki ni chama tawala 
Hiki ni sisi ndio watu tukakuita dogo ndogo. <laughs> Maana leo mimi hiki chawa na kifahamu kiasi cha kutosha cha kukijua. Uwezi kunidanganya mimi chawa ni mapinduzi. Si alinikuta. Kwa hiyo nikaambia sasa wazee mimi nishaulije. Kwa sababu hata na mimi nilizunguka hao wananchi mbona tumeshaelewana? Hii ngoma yangu hii wanasema hii ngoma yako. Lakini chama hiki unakijua? Kina shughuli hiki? Sasa nifanyeje wakasema usio na wasiwasi? Kamtafute baba yako. Mzee Nyerere, eh huyo huyo. Mm. Eh. <laughs> sisi ni rafiki zake anatujua sisi. Kwa hiyo kwa muda mrefu ndio maana kumbe hao wazee walikuwa niume kama mtoto wao. Sasa ndio nikaanza kuelewa. Nenda katutaje majina yetu Liza na Molel. Anatufahamu sisi. Kamwambia haya tuliyokuambia. Ukijamwambia haya kamwambia hivi japokuwa amestafu siku ambayo halmashauri kuu ya taifa itafanya uamuzi wa mwisho kuhusu wagombea hapo. Chonde chonde awepo Dodoma. Jina lako litakuwa limekuja labda namba mbili, tatu au nne huko. Awaambie wale limeshaurukiwa taifa, huyu dogo mtoto wangu. Rudishani jina lake. Hivi nyinyi mzee nyewe mnamjua kini. <laughs> Wewe unaweza kupanga dili na mzee nyewe? <laughs> Nataka leo mjue walioniambia walionipa ushauri nitoke chama cha mapinduzi sio mimi CCM tena wa sisi watano katika mkoa wa Arusha mzee Liza na mzee Mwale Wakati natoka chama cha mapinduzi mpaka leo sina ugomvi wowote na katiba ya chama cha mapinduzi Wakati natoka chama cha mapinduzi mpaka leo nimekuja kurudi sina ugomvi na sioni dosari yoyote katika kanuni za uchaguzi za chama cha mapinduzi kama zitafatwa Hazina shida Umefika wakati nataka kuwawakilisha wenzangu wa Arusha mjini ni wawakilishi ni mbunge wao katika bunge la Tanzania Chama cha mapinduzi kina shughuli za ziada ambazo siziwezi <laughs> Sisi wana shughuli <laughs> Ukiwaona hapa hatujiwi hatuji nyongi nenda kavute fomu ya jimbo uone cha moto <laughs> Hata nasema sio majimbo yote hapa Tanzania lakini kuna majimbo hapa Tanzania kama wewe unataka kugombea kupitia chama cha mapinduzi kama mfuko wako umekaa hoi hoi hupati <laughs> Tumemaliza kikao kwenye saa 3 na wazee asubuhi eh na kwenda zangu kijeshi kabisa namwambia mke wangu eh tukutane nyumbani kuna habari nzuri mke wangu akaja maskini wakati huo akimsa sasa hivi jaji sasa hivi ni jaji kufika akasema habari hiyo nzuri ni ipi nikamweleza wali tulivyokubaliana wale wazee kanisikiliza kabisa umemaliza <laughs> umeshamaliza akaniuliza unataka kuhama chama ndio kwani vipi we mwenzangu hakim mimi sasa hivi ajira sina <laughs> mke wangu bana <laughs> kanambia wewe sikiliza <laughs> acha uwe baishaji mke wangu huyo anaambia acha uwe baishaji Unajua wewe ulipoamua kutangaza kubunge kupitia CCM. Unajua mzee ukumwambia? Ukumwambia baba. Nikamwambia kweli lakini yeye alikuwa nje ya nchi tulikuwa tujua narudi lini. Halafu bahati mbaya siku yeye kapanga ya kwake Kilimanjaro na mimi siku hiyo nilikuwa huku nilianza kwenda kumwambia waandishi wa habari wanikimbia. Wangehamia kwake. Au vipi bana? Akasema sawa lakini mpaka sasa hivi yupo hapa nchini. Hujamwambia Huyu ni mtoto wangu rudishani jina lake. Mwalimu akumunya maneno akaambia Marko mimi siwezi kukusaidia mambo ya namna hiyo. Kikao dili yangu hiyo. Kuzeli mwaifa ya dili na mzee. 
hili ndio hiyo kai mikufu ya wale wazee kwa kwanza kanieleza kuhusu wale wazee alivyokuwa anahangaika wakati wa uhuru nilimuona sura yake imebadilika kidogo alafu akajishika kichwa alafu akaondoka na kasema tu hapo imekuwa hadi sasa mimi nikaona shindo kula alikuwa na walinzi wake pale mmoja tukimuita mzee Simon alikuwa anakula naye pale mwingine sasa hivi ndio mlinzi wa kaka yangu mpendwa Edward Ngwai Lwasi Tendewa alikuwa na nyi wakutia hapa namkumbuka Tendewa eh hey, ndio alikuwa pale wanakula naye halafu mimi nimeingia sasa sijui ndio nimeharibu hali ya hewa sasa wale wanaendelea kula wale walinzi wake wakanotice kwamba mimi na mke wangu tumeacha kula wakati uliza wale walinzi wake mbona amri hapa kuna kula tena mzee tumeshamuuzi sasa kuna kula nini tena au hiki chakula sio chake wale walinzi wake wakatuambia msio na wasiwasi sio anamfahamu kila siku wako naye au sio wakasema nyi babu kumbe mjui wanamuita babu babu mmemkuna subirini atarudi hapa afu mtatuambia sisi kama kumkuna ndio huko eh hey. Ah mimi kula siri bwana mke wangu kula wewe mke wangu akasema na mimi kula siri ukitaka kula wewe tukae mpaka arudi kwangu sasa wale walinzi wakasema na wasiwasi wa bure wakawa wanaendelea kula mwalimu akarudi aliporudi akaniambia eh mako unataka kwenda chama gani he sasa mimi ndo nikawa mdomo wazi <laughs> nikamwambia mzee samani labda labda hujanielewa vizuri Nimekuja kukwambia nataka kuhama chama cha mapinduzi. Akasema ndio, unaenda chama gani? Mimi hapo hoi sasa. <laughs> Nikamwambia ni sishara mageuzi, akaniambia hapo hapo. Sasa hapo nikashangaa. Lakini nikafurahi kwa sababu mke wangu nilitaka asikie. <laughs> Kwamba huyu ndio mzee Nyerere. Kwa wazee wengine na kwa nguvu aliyokuwa nayo angetumia njia ya mkato. Wakati huo katibu mkuu wa chama alikuwa shemeji yake mzee mtazama gama marehemu angemuita shemeji eh dogo huyu anataka watu watamzuia kule si angekwisha au vipi bwana Hakutaka njia ya mkato. Yeye alisoniambia kama wenzako watafika sehemu hawakutaki kuwa mpole kafanye kazi za siasa maeneo mengine iko siku watakujua umuhimu wako na wakikujua umuhimu wako watakutafuta maana nazungumza hivi kwa sababu kataka hao wagombea tulio nao kuna ambao wanasema lazima iwe mimi isipokuwa mimi patatimbika hapa mimi kwangu isipokuwa mimi hapatimbiki nitakuwa mpole nitarudi kuendelea na ndugu yangu Shairozi kwenda kufanya kazi Afrika Mashariki. Ni kazi na heshima sana nimepewa na Watanzania wenzangu. Sawa sawa jamani. Ushauri wa bure kwa hao wanaosema patachimbika. Acheni uchimbaji mdogo mdogo. Haya mashimo huwa yanajiangukia huko ndani. Utasikia OCD wa eneo fulani anashirikiana na wananchi kujaribu kufukua kwa sababu kuna wachimbaji wadogo wadogo walifanya patimbike wameingia huko chini mashimo yamewafukia acheni uchimbaji mdogo mdogo wanayeamua nani awe kiongozi sio kwenye vyama panapochimbika sio kwenye vyama panapochimbika ni kwa watanzania sio huku panapochimbika ni saiti kwa watanzania huku Kwa mzee akanambia wewe toka bwana. Alafu nenda kumsaidia Agustin kweli, unamjua Agustin? Agustin atonga mrembo. Uende ukamsaidie. Mimi rukusa nikawa nimeshapata, baraka nimeshapata, nikaona niondoke sasa niende Dar es Salaam kutangazia huko. Kesho yake nikamuaga mke wangu, wewe nenda hivi, wacha na mimi niende kwa mwalimu pale Kilimani, alipofikia nikamuaga. Nimekwenda kumuaga na fungua ule mlango wa sebuleni na nachungulia tu ndani nikamkuta amekaa yeye katibu mkuu wa chama na naibu katibu mkuu wa chama alikuwa amekaa yeye marehemu mzee Gama 
na mzee Ali Ameri naibu katibu mkuu wa chama Zanzibar kuingia mimi bado damu yangu CCM damu damu au sio sasa mzee tumeshapanga naye dili kwamba mimi kaniruhusu niondoke lakini sasa uoga uoga ile kusangu unajua katibu mkuu wa chama mtu mkubwa bwana huyu eh alafu yuko na naibu watendaji wakuu mzee Nyerere anaongea na watendaji wakuu wa chama ngoja nirudi nyuma mtavumilia wakishaondoka wale ndio niingie niongee naye mzee Nyerere mambo yetu ya tulikubaliana ya mimi na na wapinzani au vipi bwana akaniambia chama chochote duniani kinapokaa madarakani kwa muda mrefu sana kinaanza kuchoka choka na dalili zake utaona wakati wa uchaguzi kwenye nafasi za udiwani na kwenye nafasi za ubunge wanapeleka mtu yote wanaotaka hawaulizi wananchi tukiwaletea huyu vipi wanafika sehemu hata kujibu hoja za wananchi wanaona uvivu na hata wakijibu maswali yao watawala ambao wanaugua maradhi haya ya kukaa madarakani muda mrefu sana hata wanapojibu hoja zao utaona wanalojibu leo ukiangalia na matendo yao kesho na kesho kutwa havifanani hawa wana matatizo na mimi nipo najaribu kuwasaidia Siku nyingine hao jamaa zangu nikiwasaidia wananikemea wananiambia wewe mzee si umeshamaliza kazi kelele kelele za nini sasa huwa nanyamaza Wakikwama huwa wananifuata wakinifuata kwa sababu ya nchi yetu siwezi kuwafukuza Akanambia kuna siku moja walinifuata butiamu Sasa wako mwalimu chitupo kuja kuongea na wewe lakini kwa nini wewe hapa kwako huwa unakaribisha karibisha wapinzani Mwalimu akufurahi aliwaambia sikiliza bwana hapa ni kwangu hao wapinzani ni pia ni wa kwangu ni wa Tanzania na mtoto wangu naye yuko katika upinzani akija na rafiki zake siwezi kumfukuza hasa kama kuna maneno mmekuja kuongea na mimi tuongee wao wananihitaji wanakuja nyinyi mlikuwa mnitaki hamjui sasa wanaonihitaji kwa nini siwapokee <laughs> kwa hiyo naye wakawa wamemuelewa tumeelewa na mpaka hapo kwa hiyo nilihama ndio haikuwa ni ya yangu lakini pamoja na hayo si unajua vijembe vya kisiasa eh? kuna mtoto mmoja wa mzee Nyerere amehama chama cha babake huyo mtoto wa Nyerere huyo anapenda wanawake kweli ah jamani hapo nataka nipende wanaume <laughs> wanawake haya Wakina mama. Mimi nawapenda kweli. Na mimi nashukuru Mungu. Na nyinyi mnanipenda kweli. Ulimsikia DJ D hapa? Mimi nampenda kakaangu kwa Kongoro kwa sababu yeye ananipenda, anapenda maendeleo yangu na mimi nampenda kweli DJ D. Kuani waadilifu. Chama cha mapinduzi <laughs> Kuna watu kwenye chama cha mapinduzi <laughs> wanatuongopea Ampata pale vile vyake anajiita yeye tajiri Mimi nasema wewe tajiri gani sasa Tajiri ni Tanzania sio wewe wewe ni kibaka tumetuibia wacha <laughs> Halafu eti wanamsingizia rais Kikwete Rais Kikwete kosa lake ni mapenzi aliyokuwa nayo kwa mwanadamu mwenzake na hasa rafiki yake. Hana kosa jingine. Chama cha mapinduzi sio chama cha vibaka. Chama cha mapinduzi ni chama cha walio wengi wa kulima na wafanyakazi. Turudishieni chama chetu. Nenda nacho wapi? Kufanya nacho nini? Alafu sisi mtuache wapi? ile tutoboe eh msisahau tushone lakini wanajidanganya eti wao ni matajiri wewe tajiri gani wewe unaweza kuwa tajiri kuliko nchi 
Sana sana utatuibia. Alafu ukae vizuri kwa sababu sipo tukikukamata unaona mafande hapo. Mafande yameshiba polepole. Sina nia kukuingiza kwenye siasa nataka wakuone tu. Bas. Wewe tukimtuma huyu wakati nchi tumepewa sasa. Alafu tukamtuma huyu asulike na mtu. Atapona? Atapona. Bas afande yanatosha. Sisi awa Kwa hiyo nasema wanazawa na hii nchi siku hizi na siasa uchwara mimi nimenunua nyumba Dubai halafu na nyumba mbili Uingereza na sasa hivi na mpango wa kununua nyumba Washington DC Marekani au New York eti yeye tukimkera kera tumwambia acha kutuibia ibia atatufanya kitu mbaya Alafu yeye ataondoka ataenda Dubai. Tusidanganyane tu. Tusidanganyane. Mwanadamu yeyote pale ulipozaliwa ukaishi ukafika hadi umri wa miaka 18 pale ndio kwako. Wewe ukijidanganya kwa una vihera vyako utawauzi wa Tanzania wakati umewaacha wao hawana amani eti wao utahamia Uingereza utajikuta huko kwenye ukimbizi wito wangu kwako tulizana hapa ndiyo kwako na sio kwako wewe peke yako ni kwako wewe na sisi tulizana hapa ndiyo kwako turudishie chama chetu turudishie chama chetu halafu kapumzike pale sisi tuache hapa chama hiki tunakitumia vizuri kuongoza nchi yetu tunaelewa na Usijidanganye hapa ndiyo kwenu Halafu hapa ndipo ulipotajirika kupitia chama cha mapinduzi Raha hivi vinyumba nyumba mnanunua vya wizi huko raha yake ni mchepuko tu sio kuhamia huko <laughs> Chepuka kule na mchepuko wako unarudi kwa sababu hapa ndiyo kwako chama cha mapinduzi akikatai watu kutajirika na ndio maana na wewe ulitajirika sasa kuwa na nidhamu tulizana kaa pale usikuletee shida lipa kodi ishi na wafamilia yako lakini turudishie chama chetu hiki chama hamu mpoki kikwete hata kama tupo sisi au big boy chama chetu nyinyi mnataka kwenda nacho wapi kufanya nacho nini sisi mnatuacha wapi tukiwa tunafanya nini turudishieni chama chetu sasa hivi kina makundi utasikia sikio lawasa ana kundi lake linaitwa team lawasa mzee wangu mpendwa wasira nana timu yake inaitwa timu wasira kina mpasuko hawa wenyewe wenye hela ugomvi wao wanagombana kwa nini wewe hazina ulikwenda ukachota nyingi kuliko mimi <laughs> maana ile zenyewe umeiba hapa kwa hiyo mwingine anaweza kuhamia kwenye cancel zetu anainua simu anamwambia mkurugenzi wa jiji na kuja mwanza tarehe fulani nikukute umeniandalia milioni 40 asipozikuta yule mkurugenzi anahamishwa ah nazungumza ukweli au uongo Anahama. Wakurugenzi wa majiji yetu sasa hivi. Na wakurugenzi wa manispaa zetu sasa hivi. Na wakurugenzi wa halmashauri zetu sasa hivi kazi yao ni kutoa hela kwa hao viongozi wa makundi. Ndio kazi yao. Wamechoka lakini wafanyeje? Mara moja moja na mara kwa mara ajira ni muhimu kuliko dini. atakaye furukuta kusema mzee samani huu sio utaratibu anahamishwa anaeletwa anaelewa somo kwamba mimi na kikundi changu cha watu huku siku hizi mimi nafuga watu nisi mnafuga mifugo eh mimi nafuga watu watu gani wajumbe wa mashariki ya taifa sasa unashindana nani mfugaji nani anafuga wajumbe wengi zaidi wa mashariki ya taifa kuliko mwenzake Kwa hiyo 
katika mahali wanatamba Huyu makongoro Nyerere huyu akifika tu mkutano mkuu wa taifa yena yeno ametoka huyu Dawa yake huyu tumzuie hapa kwa mashauriki ya taifa maana hapa sisi ndio wafugaji yeye hapa hana hata kuku Wewe wale wajumbe wa mashauriki ya taifa wale ni, ni dubu zangu ni watanzania wenzangu na mnajidanganya mtapeta hapo hapo makundi haya mimi siapendi siapendi kweli kwa sababu yanagawa wa chama chetu makundi haya yanagawa wa chama chetu wakati wa mzee Nyerere makundi yalikuepo wakati wa mzee Mwinyi makundi yalikuepo wakati wa mzee Mkapa makundi yalikuepo wakati wa mzee Nyerere alipokuwa anasema sasa uchaguzi umekwisha makundi yaishe makundi yalikuwa yanajivunja yanakwisha kuna kuwa kitu kimoja wakati wa mzee Mwinyi na wakati wa mzee Mkapa wazee wote walikuwa wanasema uchaguzi umekwisha makundi yaishe tulikuwa tunajivunja makundi yetu halafu yanakwisha wakati wa mzee Kikwete mzee Kikwete alisema jamani haya makundi sasa tumemaliza tuvunje kaka yangu mzee Salim Ahmed Salim akavunja akambia kaka yangu mzee Mwandosia akavunja akambia Hao walimsaidia kaka yangu mzee Kikwete wakangangana na timu yao imeendelea mpaka sasa hivi inatukorofisha hiyo inamkorofisha mpaka bosi wangu Kikwete <laughs> Utawasikia kwamba unajua mimi ningekuepo haya mambo yasingekuwa hivi Ungekuepo maana nini kwa sababu chama cha mapinduzi kimeundwa kwamba ki, tunatawala tuna kwa pamoja ni uongozi wa pamoja hasa ungekuepo kwani ulikwenda wapi Dubai Yamenunua vyombo vya habari kuchafuana Makundi haya leo ni makundi ya uhasama. Haya ndio unaniambia nifanye nao dili. Wenye makundi haya pinda. Loasa. Membe. Muhongo. Wasira. Yupo. Na na kundi lake. Wale ambao wako kwenye makundi hayo wote wananambiwa na hao wazee wana mpango bwana. Hela wanayo bwana. Ndio bwana tupotupwa. Na wauli hata muongo ananiambia ah hapa ndio tukutulia. <laughs> Mimi he. <laughs> hata mzee wa sira oh wewe muone hivyo hivyo. Kazi pata wapi wanasema sio shughuli yetu, sio shughuli yako. Wanasema zipo kule nimekuwa makini sana kuepuka kueleza nitafanya nini kwa sababu uongozi wa kawaida wa chama cha mapinduzi ni uongozi wa pamoja hasa tufanyeje oya nitangaze ah, mbona mna haraka ngoja wasikwame nitangaze au nisitangaze ngoja kwanza nitangaze au nisitangaze tangaza au nisitangaze nitangaza au nisitangaze sisi mwae wewe unaituambia hutalipa kisasi unamdanganya nani Mimi sitalipa kisasi kwa sababu mbili. Kwanza hicho kisasi sina. Sijawahi kuwa diwani. Sijawahi kuwa DC. 
Sijawe kuwa waziri nikaharibu nikatimuliwa. Maana kuna mwingine unampa uwaziri anaharibu, akisharibu mwenye makosa yeye anamsingizia Kikwete, alafu ana kisasi. Wewe una kisasi gani? Tulikupa kazi ukaharibu wewe. Sasa unamsingizia Kikwete alikupa kazi. Ndio ujanja wako huu. Sijawahi kuwa waziri mkuu alafu ikabidi nijiuzuru, sasa kisasi mtoto wa wapi? Mimi sijawahi toka kuzaliwa hata kuwa rais wa nchi sasa kisasi mtoto wa wapi Sasa utasemaje kesho Makongoro wamesema hana uzoefu Mimi <laughs> nachoka Wewe oh, unataka niwe Richmond mimi Alafu mimi nachoka unajua kaka zangu hao wananifahamu huwa wanafahamu kwamba si watukani Kweli kama wewe unataka kuwa rais wangu. Ungali hatujafika unaniongopea. Muli tuibia, tukavumilia. Machungu miaka saba iliyopita. Tumesahau unatukumbusha. Tunakuja utueleze, hutuambii au hiyo nalo linahitaji maamuzi magumu. Tueleze tu vilivyo tuibia basi aishi au maana si ulikuepo Naomba ni washukuru kwa kufika hapa Sasa hivi najisikia kwamba wakati wangu umefika ni mwafaka Ninao mchango thabiti wa kutoa kwenda kukisaidia chama cha mapinduzi kuacha rushwa kwenda kukisaidia chama cha mapinduzi kiache kuparaganyika kuwa haya makundi Napaswa kujua na nalijua hilo kwamba nitakapoingia madarakani nikifanikiwa ni kwa sababu nyinyi mlitaka sio kwa sababu mimi nilitaka na kwa sababu nyinyi ni wengi mliwashinda wachache ili nisiwaangushe nahitaji chama ambacho kina umoja chama cha mapinduzi sasa hivi umoja wake ni wa mashaka mashaka na utengano wake umetokana na kushindana nani anarushwa nyingi kuliko mwenzake hiyo ni aibu tunawavunja moyo wanachama wenzetu tunawakatisha tamaa wa Tanzania nataka kujitokeza kwenu kwenda kufanya huduma hiyo kwa watanzania kupitia chama changu cha mapinduzi sisi ndio wazalendo na sisi wazalendo tunasema hivi mnayetaka kutupora hiki chama wenyewe tupo turudishieni hiki chama na mnapoturudishia kipitishieni kwa makongoro nyerere pale ndio tunauhakika hiki chama akipotea au sio bali e, usimkabizi chama chako kibaka ataondoka nacho <laughs> alafu tutaanza kukitafuta mfukoni kesho kutwa na kwenda Dodoma shilingi milioni moja ni nayo usinichangie nitakwenda Dodoma kwa wakati mwafaka nitatoa hiyo milioni moja nitachukua hiyo fomu nitaanza kuzunguka nayo Tanzania nzima na nikimaliza nitarudi Asante sana kwa kunisikiliza <tos>